கட்டுக்கட்டாக கிடைத்த வேட்டு நூற்று நாற்பது மணி நேரம் ஐநூற்று இருபது இடங்கள் ஆட்டத்தை முடித்த ஐடி தனியார் நிறுவனமான ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மீது கடந்த நூற்றி நாற்பது மணி நேரமாக நடைபெற்ற வருமான வரித்துறை சோதனை நிறைவு பெற்றிருக்கும் சூழலில் கட்டுக்கட்டாக ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டிருப்பதும் குறிப்பாக யாரும் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் அரங்கேறியிருப்பதும் வெளிவந்திருக்கிறது திமுகவிற்கு நெருக்கமான நிறுவனம் என அண்ணாமலை புகார் தெரிவித்த ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனம் மீதும் அதன் பங்குதாரர்கள் தொடங்கி முதலீட்டாளர்கள் என பலரது இல்லங்களில் நாடு முழுவதும் சோதனை நடைபெற்றது குறிப்பாக தனியார் நிறுவனத்தின் ஆடிட்டர் விமானம் மூலம் அழைத்து வரப்பட்டு பல்வேறு விசாரணைகள் சோதனைகள் நடைபெற்றன இதில் இடங்கள் வாங்குவது தொடங்கி அதை பத்திரப்பதிவு செய்வது முதலீடுகளை ஈர்ப்பது என பல விஷயங்களில் முறைகேடுகள் இருப்பதும் திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு நிறுவனம் பில்லியன் வேகத்தில் வளர்ச்சியடைய முக்கிய நபர் பின்னணியில் செயல்பட்டதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது தற்போது விசாரணையில் மிகப்பெரிய ஆட்சியின் அஸ்திரத்தை அசைத்து பார்க்கும் வகையில் ஆதாரங்கள் கிடைத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது இந்த சூழலில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் அவற்றின் மதிப்புகள் வரி ஏய்ப்பு செய்ததற்கான ஆதாரங்கள் என அனைத்து விவரங்களையும் ஐடி தனது சமூக வலைதள பக்கங்களில் வெளியிட இருக்கிறதா நேற்றைய தினம் உதயநிதி வருமான வரித்துறை சோதனை என்பது எங்களுக்கு புதிது இல்லை எங்கள் மீது ஏதேனும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதா இதற்கெல்லாம் அஞ்ச மாட்டோம் என தெரிவித்திருக்கிறார் ஆனால் இந்திய வரலாற்றில் ஆறு நாட்கள் ஒரு நிறுவனத்தை மையமாக கொண்டு வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்துவது என்பது அரிதினம் அரிதாக நடக்கும் சம்பவமே செட்டிநாடு குழுமத்தில் நடைபெற்ற இரண்டு நாள் சோதனை முடிவில் முன்னூறு கோடிக்கும் அதிகமான வரி ஏய்ப்பு நடைபெற்றிருப்பதாக வருமான வரித்துறை அறிக்கை வெளியிட்டது தற்போது கிட்டத்தட்ட ஆறு நாள் நடைபெற்ற இந்த வருமான வரி சோதனையில் கட்டுக்கட்டாக ஆவணங்களை வருமான வரித்துறை கைப்பற்றி சென்றிருக்கும் சூழலில் அதன் மதிப்பு என்ன உண்மையில் பண ஏய்ப்பு நடைபெற்றதன் இந்திய மதிப்பு என்ன வெளிநாட்டு முதலீடுகள் கொண்டுவரப்பட்டதா அண்ணாமலை முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி திமுக நிர்வாகிகள் பலரது மீது சொல்லப்பட்ட சொத்து குவிப்பு பட்டியல் என்பதும் ஊழல் குற்றச்சாட்டு என்பதும் உண்மையா போன்ற பல கேள்விகளுக்கு இன்னும் ஓரிரு நாளில் முழுமையான விடை கிடைக்கும் என்கின்றன டெல்லி வட்டாரங்கள் இந்திய வரலாற்றில் எப்போதாவது நடைபெறும் சோதனைகள் தான் எழுபது மணி நேரத்தை கடந்து நடைபெறும் இந்த நிலையில் அடுத்தடுத்து நடைபெறும் சோதனைகள் அதிலும் ஐந்து நாட்கள் இரவும் பகலும் இடைவிடாமல் நடந்த சோதனைகள் மிக பெரிய அளவில் ஆதாரங்களை கண்டுபிடித்துக் கொடுத்திருப்பதாகவும் இதன் நீட்சியாக வரும் நாட்களில் இன்னும் பல முக்கிய பிரமுகர்களை மையமாக கொண்டு வருமான வரித்துறை சோதனை நடைபெற நூறு சதவீதம் வாய்ப்புகள் இருப்பதாக அடித்து கூறுகின்றன டெல்லி வட்டாரங்கள் So now you see a three year, this company might be in operation for a decade or so. How come in two years, three years, you have gone so high? This is number one, sir. Second, six months back in a press conference, I made a very specific allegation. The CDMA of Chennai, only for G square you are giving approval with the data we have spoken. That to approval below 10 days you are sanctioning for G square. For the other private companies you are not approving, which means CDMA itself is operating for one private enterprise so there is so much that meets the eye so though it could be a private company the rate the fast the scale in which they extended the operation not only in tamil nadu when did they enter karnataka after dmk came to power when did they enter telangana after dmk came to power now they are running operations in four five states that to the right that is happening by the central government is purely of there we are a political party in a political system as a responsible opposition we keep making our allegations we keep ma- making our own our own thing to the press and the public now you cannot equate bjp speaking and ride happening on g square both are entirely different matter and india is a system it's not a banana republic there is a court there is a system there is an appeal mechanism i'm very sure whatever the agencies will find that companies would be accountable to that not only that sir they are also riding two three auditors who are the personal auditors of dmk's first family not only that they are writing a dmk's mla whose son is alleged to have the middleman of all this operation for a long time i am not saying this is a local press in tamil nadu is saying so not only that private company it is also some of the auditors whom bjp is alleging for a long time they are instrumental in the transaction and also an mla and his son from annanagar who are all part of it so we are not making any prejudice as of now in a democracy it is for the agency let them write it 
Take them to court of law, let them be accountable.